আসসালামু আলাইকুম এজিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা আসাম শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বান্দরবানে কুকি চীন সন্ত্রাসীদের হামলায় সেনাবাহিনীর দুই সৈনিক নিহত কর্মকর্তা সহ আহত 12 ভোট ডাকাত্রায় এখন ভোটের অধিকারের দাবি তুলছে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেলের স্বীকৃতি দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপির কেবল বিদেশি কূটনীতিক নয় মন্ত্রী এমপি সহ ভিআইপি দেরও পুলিশ প্রটোকল তুলে নেওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় একাধিক বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশীদের বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ শুনছিলেন বিআরপি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বান্দরবানের রুমায় সেনাবাহিনী টহল দলের উপর পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কুকি চীন ন্যাশনাল আর্মি কেন এর গুলি ও বোমা হামলায় সেনাবাহিনীর দুই সৈনিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দুই সেনা কর্মকর্তা সহ 12 জন গতকাল উপজেলার সুংসাং পাড়ার জারুলছড়ি পাড়ায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আস্তানার খবর পেয়ে স্থানীয় কাম থেকে মেজর মনোয়ারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল রওনা দেয় টহল দলটি জারুলছড়ি পাড়ার নিকটবর্তী পানির ছড়া নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছালে তাদের উপর অতর্কিত গুলি বর্ষণ করে কুকি চীন ন্যাশনাল আর্মির সন্ত্রাসীরা এই সময় ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেরও বিস্ফোরণ ঘটায় তারা এতে দুই সেনা অফিসার ও দুইজন সৈনিক আহত হয় আহতদের দ্রুত হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম সিএমএইচে নেওয়া হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দুই সৈনিক এই ঘটনায় শোক জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিদ্দিন আহমেদ ওই বোমা বিস্ফোরণে আরও দশ এলাকাবাসী আহত হন পরে ঘটনাস্থলে এখন সেনা অভিযান চলছে আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়েছে স্থানীয় চারটি পাড়ার শতাধিক মানুষ সন্ত্রাসী ও খুনিদের দল আগামী নির্বাচনে কোনোভাবেই যেন জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে নেতারা শুভেচ্ছা জানাতে গেলে তিনি বলেন ভোট ডাকাটাই এখন ভোটের অধিকারের দাবি তুলছে সরকারের পদক্ষেপেই নির্বাচনকে গণমুখী করা সম্ভব হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মোহাম্মদ রিপোর্টে তেতাল্লিশতম ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে গণভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন দলের অঙ্গ সহযোগী ও সমমনা সংগঠনের নেতারা আওয়ামী লীগকে নিজের পরিবারের সাথে তুলনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সততার সাথে কাজ করলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব সচেতন করা এটা তো আওয়ামী লীগই করেছে তারপরে যখন কেউ আবার আমাদের ছবক দিতে আসে গণতন্ত্রের আর ছবক দিতে আসে ভোটের আর নির্বাচনের সে আর বলার কিছু নাই বড় ভোট চোর যারা ছিল ডাকাত ইতিমধ্যে ভোট ডাকাত যারা ছিল তারাই এখন যুদ্ধাপরাধী দল এরা যেন বাংলাদেশের মানুষ ভাগ্য নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে না পারে মানুষের জীবন উন্নত করাই আওয়ামী লীগের একমাত্র লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী মডেলের স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ 
সংস্থাটির সদর দপ্তরে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সভার সম্মতিতে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি রেজলিউশন গৃহীত হয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী সচিব তফাজল হোসেন মিয়া তিনি বলেন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকেও মডেল অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে রেজলিউশন বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলেও জানান মুখ্য সচিব জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার হটানোর ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় তিনি একথা বলেন অনুষ্ঠানে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন একটি বিদেশি শক্তি নিষে থাকায় ভয় দেখালেও তাতে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা হবে না এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন কেবলমাত্র শেখ হাসিনাই বাস্তবায়ন করতে পারেন আরও জানাচ্ছেন শারমিন রিহা নির্বাসিক জীবন ছেড়ে উনিশশো একাশির সতেরোই মে দেশে ফিরেছিলেন শেখ হাসিনা হাল ধরেছিলেন আওয়ামী লীগের সেই দিনটিকে স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভার এতে বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা আওয়ামী লীগ কাউকে আক্রমণ করবে না তবে আক্রান্ত হলে কাউকে ছাড়বে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের अवदान अंशीदारित्व मानवोन মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের সাথে নিয়ে একটি মহল দেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের সার্বভৌমত্ব বিকি দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা রাজধানীর দুই প্রান্তে আলাদা পদযাত্রা কর্মসূচিতে তারা অভিযোগ করেন নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতেই প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর থেকে ফিরে এখন এলোমেলো কথা বলছেন সিনিয়র নেতারা বলেন বহির্বিশ্বের সমর্থন হারানো সরকার ক্ষুদ্ধ হয়েই গুরুত্বপূর্ণ দেশের কূটনীতিকদের বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে রিপোর্ট ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগ আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে রাজধানীবাসীকে সম্পৃক্ত করতে পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে আবারও মাঠে নামল মহানগর বিএনপি একই দিনে একই সময়ে ঢাকার দুই প্রান্তে পদযাত্রা কর্মসূচির মাধ্যমে বড় ধরনের শোডাউন করেন দলের নেতাকর্মীরা ঢাকা উত্তর সিটির বাড্ডা এলাকায় কর্মসূচির সূচনা লগ্নে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে এখন এলোমেলো কথা বলছেন সরকার প্রধান এদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি বাসাবো মাঠ থেকে মালিবাগ পর্যন্ত পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে 
শুরুতে খোলা মঞ্চে বিএনপি নীতি নির্ধারকরা বলেন দুর্নীতি লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে সরকার তারা যে আঙ্গুল খুলে কলা গাছ হয়েছে আজকে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য কালো টাকা বিদেশে বাড়ি সেকেন্ড হোম বেগমগঞ্জ এগুলো এগুলো কার কথা এগুলো আমরা বলেছি এখন ওদের মন্ত্রীরাই বলছে এই পর্যাপ্ত শুরু হলো এবং এই পর্যাপ্তের মাধ্যমে আজকের এই সরকারের পতন ঘটিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের পর্যাপ্ত থামবে উত্তর বাড্ডা থেকে রামপুরা হয়ে চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল পর্যন্ত চার কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রায় মহানগর উত্তর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যোগ দেন অন্যদিকে দক্ষিণে বাসাবো মাঠ থেকে কমলাপুর খিলগাঁও হয়ে মালিবাগ বাজারে গিয়ে শেষ হয় মহানগর দক্ষিণ বিএনপির পদযাত্রা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত উনিশ মার্চ নাইকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচারিক আদালত খালেদা জিয়ার আইনজীবী কায়সার কামাল জানান অবৈধভাবে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে নাইকো চুক্তি হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সেখানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে অথচ অবৈধভাবে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয় কানাডার কোম্পানি নাইকোর সাথে অস্বচ্ছ চুক্তির অভিযোগে দুই হাজার সাত সালে খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক মামলায় অভিযোগ করা হয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যক্ত দেখিয়ে কানাডিয়ান কোম্পানি নাইককে নাইককে দিয়ে আসামিরা রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো কোটি টাকার ক্ষতি করেছেন ভিন্ন কোনো ইস্যু নয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তবে তারা চাইলে টাকা দিয়ে আনসার গার্ড রেজিমেন্ট থেকে নিরাপত্তা নিতে পারবেন শুধু কূটনীতিকরা নন মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু করে ভিআইপিদেরও পুলিশ প্রোটোকল তুলে নেওয়া হবে বলে সচিবালয় জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল দু হাজার ষোলো সালে হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর থেকে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি নিরাপত্তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ অর্থাৎ তারা যখন বাইরে বের হতেন সামনে পেছনে পুলিশের গাড়ি থাকত যাকে বলা হয় এসকট সাত বছর পর তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এতেই শুরু হয় নানা আলোচনা কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন নিয়ম মেনেই রাষ্ট্রদূতদের প্রোটোকল প্রত্যাহার করা হয়েছে সন্ত্রাসের একটা রাজত্ব হয়েছিল আমাদের এখানে অগ্নি সন্ত্রাস তখন চারটি দূত দূতাবাসকে আমরা প্রোটেকশন মানে রোড প্রোটেকশানটা দিতাম যেহেতু সেই পরিস্থিতি নেই সেই জন্যই এই রোড প্রোটেকশানটা এটা আমরা উঠিয়ে নিয়েছি তারপরে যদি কোনো অ্যাম্বেসাডার মনে করেন তারা যদি মনে করেন যে তাদের প্রয়োজন হবে তাহলে আমাদের নতুন করে আমরা যেই আনসার গার্ড রেজিমেন্ট তৈরি করেছি তারাই এই প্রোটেকশনের দায়িত্বে থাকবে তারা এটা অন পেমেন্ট দিতে হবে মন্ত্রী জানান কেবল বিদেশি কূটনীতিক নন পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু করে ভিআইপিদেরও পুলিশ প্রোটোকল প্রত্যাহার করা হবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের যে গার্ড রেজিমেন্ট আমরা তৈরি করেছি আমরা সবাইকে ওই ওই সেই গার্ড রেজিমেন্টের সিকিউরিটিতে নিয়ে আসবো আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা মন্ত্রীদেরকে এবং ভিআইপিদেরকে এই এই আনসার গার্ড রেজিমেন্টটা আমরা দিব এখানে এখানে আমরা বলেছি এটা শিগগিরই আনসার গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দূতাবাসগুলোতে আমাদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও ভুয়া অ্যাকাউন্টের লেনদেনের অভিযোগে গাজীপুরের বহিষ্কৃত নেতা মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের উপপরিচালক আলী আকবর জানান আগামী রোববার ও সোমবার তাকে কমিশনে হাজির হতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তবে নির্ধারিত সময়ে হাজির না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি গাজীপুরের সাবেক এই মেয়রের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুই সদস্যের টিম গঠন করে দুদক গত পনেরো ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে অনুসন্ধান শেষ করার নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ আদালত 
এডিস মশা নিধনে এবার 400 স্কয়ার মিটার গ্রিডে ভাগ করে এলাকা ভিত্তিক সচেতনতা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এই কাজে যুক্ত হবে রোভার স্কাউট ও ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সদস্যরা অন্যদিকে পরিস্থিতি খারাপের ঝুঁকি থাকলেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি এলাকায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মনে করেন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস সফিল আলম সুজনকে সাথে নিয়ে নজিব রহমানের রিপোর্ট বাসাবাড়িতে বিভিন্ন পাত্রে জমে থাকা পানিতে জন্ম নিতে পারে এডিস মশার লার্ভা যা ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়ার সংক্রমণের প্রধান কারণ বর্ষা মৌসুমের আগেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে এবছর অশনি সংকেত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় রাজধানীবাসীকে সচেতন করার কাজ হাতে নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ কাজে রোভার স্কাউট ও বিএনসিসির সদস্যদের যুক্ত করার ঘোষণা দেন মেয়র আতি বিএনসিসির ছেলেরা মেয়েরা ওরা কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে যাবে এবং চারশো মিটার বাই চারশো মিটার তাদেরকে ফিক্স করে দেওয়া হবে চারশো মিটার বা চারশো মিটারে টোটাল আমরা একটা গ্রিড আমরা ভাগ করে ফেলেছি মশা অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জ বাট সেই চ্যালেঞ্জটাকে আমরা মোকাবেলা করব সকলকে নিয়ে সামাজিকভাবে এটা আমরা মোকাবেলা করতে চাই একই দিনে রাজধানীর ধোলাইখালে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলিনুর তাপস জানান এডিস মশার বিরুদ্ধে বেশ আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে তার নগর প্রশাসন ঢাকা দক্ষিণে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এবছর নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মনে করেন তিনি ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আগামী তেরো মে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন হওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ঢাকার দুই মেয়র নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা উন্নত বিশ্বের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল সহ অন্যান্য নগরীতে সুনামের সাথে কাজ করছে প্রায় আঠারো হাজারের বেশি বাংলাদেশি পাশাপাশি দুই যুগের বেশি সেখানে অবস্থান করে অনেকেই করে তুলেছেন বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে অনেক বাংলাদেশিদের দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান এশিয়ার অন্যতম দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় গত কয়েক দশকে বেড়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন আর প্রযুক্তি নির্ভরতা এতে উন্নত জীবন ব্যবস্থার রোল মডেলে পরিণত হয়েছে দেশটি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সরকারিভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয় উনিশশো সালে এরই ধারাবাহিকতায় সে দেশে এখন প্রায় আঠারো হাজারের বেশি বাংলাদেশির বাস নিজে কিছু করে দেখানোর তারণায় প্রায় দুই যুগ আগে কোরিয়ায় পা রেখেছিলেন এ ব্যবসায়ী নিজের মেধা আর শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নানা চড়ায় উতরে পেরিয়ে তার মতো আরও অনেকে সেখানে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব মালিকানা প্রতিষ্ঠান এসব কোম্পানিতে কাজ করছেন অনেক কোরিয়ানো কোরিয়ান যারা লেবার আছে বা কোরিয়ানরা প্রচুর পরিশ্রম তাদের সাথে পরিশ্রম করা পারা সো টাফ কিন্তু তারপরেও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমার যে আমি যদি এই কোরিয়ার মাটিতে আমার সাকসেস হতে হয় তাহলে অবশ্যই তাদের চেয়ে ভালো কাজ করতে হবে তার বেশি পরিশ্রম কোরিয়ানরা যেটা করে তার থেকে একটু বেটার কোয়ালিটি তারপরে একটু দামে কম এই সব কিছু দিয়া যখন ওদেরকে আস্তে আস্তে অর্ডার ধরলাম এবং ওদেরকে ফেসিলিটি দেওয়া শুরু করলাম বিশ্বাস আসছে যে না বিদেশি হলে ওদের কাজকর্ম ওদের যে প্রমিস কমিটমেন্ট সবকিছুই ঠিক আছে কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের পক্ষে দুই থেকে তিন লাখ টাকা আয় সম্ভব সেই সাথে কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে সে দেশে সরকারও বদ্ধ পরিকর বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে অর্থ অন্যান্য কান্ট্রির থেকে আমাদের বাংলাদেশি কারণ কি বাংলাদেশে অতি সহজে কাজ বুঝে নিতে পারে প্লাস ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারে এরা জাতিগতভাবেও যদি আমাদের সাথে মিল নাই কিন্তু এদের মন মানসিকতাটা খুবই ভালো এখানে সবাই কাজ করে স্বাচ্ছত্য বোধ করে এ বাংলাদেশি নারী নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় গড়ে তুলেছেন বাংলা ও এশীয় খাবারের দোকান এখানে শুধু আমি শুধু রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছি সেটা কিন্তু নয় এখানে আমার বাংলাদেশি ভাই বোন সবাইকে নিয়েই আমি এই ব্যবসাটা চিন্তা করছি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুরক্ষা নিশ্চিতে সার্বিক সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়া নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত আমরা যদি কোরিয়াতে ঠিক মতো কর্মী প্রেরণ করতে সক্ষম হই তাহলে কোরিয়াতে বাংলাদেশি কর্মীদের আগমন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যতে গত এক দশকে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ কোরিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদা বেড়েছে কয়েক গুণ আগামীতে যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশ্লেষকরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা দক্ষিণ কোরিয়া 
রাপিড ক্যাশ অ্যাপসের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ফাঁদে ফেলে কয়েক কোটি টাকা হাতে নেয়া চক্রের মূল হতাশা হোক ছাব্বিশ সঙ্গে আটক করেছে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত ছবি ও কথোপকথন হ্যাক করে জিম্মি করত চক্রটি মনির হোসেন তো রিপোর্ট একদল আছে যারা নোট ছবি এডিট করছে করে সেন্ডারকে পাঠাচ্ছে যে পাঠাচ্ছে পাঠিয়ে তাদের উপর ইনস্ট্রাকশন আছে যে সাথে সাথে ডিলিট করে দিবা হোয়াটসঅ্যাপে যখন তাদেরকে কল করে একটা নিউ নাম্বার জেনারেট করে ওই নাম্বারে কথা বলে তারপর পরে ওই নাম্বারটা ডিলিট করে দেয় দু হাজার একুশ সাল থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঁচশো থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা ঋণ দিত র্যাপিড ক্যাশ অ্যাপস ঋণের সুদের হার উঠে যেত চল্লিশ শতাংশে মূল টাকা ও সুদ আদায় অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রাহকের মুঠোফোনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্ল্যাকমেল করত চক্রটি তারা অটো অ্যাক্সেস নিয়ে নিত অ্যান্ড্রয়েডে যেহেতু তারা অ্যাপটা ডাউনলোড করতো তখন ওখানে যে কল লিস্টটা থাকতো কল লিস্টে যত নাম্বার আছে সবগুলো তারা নিয়ে নিত ইভেন ইভেন তার গ্যালারির ছবিগুলো নিয়ে নিত ধারণা করা যায় যে তাদের আরও অফিস আছে বাংলাদেশে আরও অফিস আছে এরকম সেট আপ এরকম ফুল সেট আপে আরও অফিস আছে সেখানে তার এই কাজগুলোই সেম কাজগুলোই করে যাচ্ছে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানেও এই কার্যক্রম চালাত প্রতারক চক্রের মূল হতা মহিউদ্দিন মাহির অভিযোগ পাওয়ার পর চক্রটির উত্তরার অফিসে অভিযান চালিয়ে ছাব্বিশ জনকে আটক করা হয় বাড়িধারার এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় তিনি আরও জানান অ্যাপস তৈরি সহ এই বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করত দুই চীনা নাগরিক মহিউদ্দিন মাহি সে চায়নায় লেখাপড়া করেছে চাইনিজ ভাষায় তার ফ্লুয়েন্সি আছে এবং সেও বারবার বলছে যে তার বস হচ্ছে চাইনিজ তাই যাচাই বাছাই ছাড়া স্মার্টফোনে কোনো ধরনের অ্যাপস ইনস্টল না করতে পরামর্শ দিয়েছে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এক দেশ এক রেট করতে না পারার পেছনে অপারেটর ও সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও ইনফরমেশন সোসাইটি দিবসের আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি বলেন স্মার্ট দেশ করতে টেলিযোগাযোগ ও শিক্ষার উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার ইন্টারনেটে এক দেশ এক রেট নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার প্রত্যাশা করেন তিনি একটি শূন্যতা আমাদের রয়ে গেছে সেই শূন্যতাটা হচ্ছে আমরা এখনো পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এক দেশ এক রেটের যে ব্যবস্থাটি সেটি এখনো পর্যন্ত চালু করতে পারিনি আজকের দিনে আসুন আমরা অঙ্গীকার করি যে জনগণের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে জনগণের জন্য আমাদের যেটুকু ঘাটতি বা যেটুকু কমতি আছে শিবনগর এলাকায় প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন ট্রায়াল রান শেষে সেপ্টেম্বরে এই রেলপথটি উদ্বোধন করবেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প পরিচালক আবু জাফর মিয়া ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আগামী জুনের মধ্যে এটা হয়তো শেষ হয়ে যাবে আমাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য যেটা ট্রাক দিয়ে আসে মালামাল এটা যখন ট্রেনে হবে আমাদের ট্রাকের পরিবহনের জন্য যে খরচ ট্রেনে পরিবহনের থেকে তারা বলছেন পাসপোর্ট নবায়নে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পাশাপাশি নানা রকম জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে পাসপোর্ট অফিস বলছে এমআরপি পাসপোর্ট নবায়ন বন্ধ করা হয়নি তবে প্রবাসীদের ই পাসপোর্টের জন্য উৎসাহিত করছেন তারা সৌদি প্রবাসী মুন্তাসিন দেশে ফিরে তার মেশিন রেডেবল পাসপোর্ট বা এমআরপি নবায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন তবে নির্ধারিত সময় পাসপোর্ট না পাওয়ায় সৌদি আরবে ফেরা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন তিনি এই পাসপোর্ট দিয়ে নতুন পাসপোর্ট দেবে আমাকে এরকম কিছু বলছে 
ঠিক আছে তারপর দেখেন আমার রিসিটের সাইন টাইন সব কিছু দিয়ে দিছে আমার মানে আমার জরুরিভাবে পাসপোর্ট দরকার আমার ফ্লাইট হচ্ছে উনিশ তারিখে পরে তার সমস্যার সমাধান হলেও এমন ভোগান্তির অভিযোগ অনেকের পাসপোর্ট অফিস জানিয়েছে প্রবাসীদের জন্য এমআরপি সুবিধা এখনো চালু আছে তবে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট না পাওয়া সহ বিভিন্ন কারণে অনেক সময় পাসপোর্ট দিতে দেরি হয় প্রবাসীদের ভোগান্তি কমাতে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ জনশক্তি বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট অফিস থেকে বলা হয় এটা এমবিসি দেখবে এমবিসি থেকে বলা হয় না বাংলাদেশের পাসপোর্ট অফিস দেখবে তাহলে কর্মীরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতেই থাকবে এবং দিন শেষে কর্মী যদি বিদেশ যেতে না পারে তাহলে কিন্তু আমার প্রবাসী যে খাটটা সেই খাটটা হুমকির মুখে পড়বে যাদের এই ধরনের পাসপোর্টের সাথে তাদের ডেট অফ বার্থের বা এনআইডি কার্ডের সাথে তাদের মিল নাই তাদের জন্য একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটা ডেস্ক খোলা যেতে পারে সারা বিশ্বে ই পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা থাকায় প্রবাসীদের এমআরপির পরিবর্তে ই পাসপোর্ট করার তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা এবার জানাব আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নদী দূষণ বর্জ্য সার ট্যাঙ্কার ডুবি অবৈধ জালের ব্যবহার সহ নানা কারণে ইলিশের উৎপাদন কমছে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হলেও বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখের কিছু বেশি এতে ইলিশ কেন্দ্রিক জেলে ও সাত লাখ পরিবারের আয় কমেছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে উপকূলের ইলিশ ও জেলেদের নিয়ে জাতীয় সংলাপে এসব কথা বলেন বক্তারা সংকট কাটাতে জাটকা নিধন কার্যক্রমের পাশাপাশি ইলিশ নিয়ে গবেষণা চলছে বলে জানায় মৎস্য অধিদপ্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার সভাপতি ও মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে সরকারকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ আবারও গ্রেফতার হতে পারেন বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই নেতা ইমরান খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দেয়া এক বার্তায় এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন তিনি এতে ইমরান বলেন পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে এবং যে কোনো সময় তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে আটক হওয়ার আগে সম্ভবত এটি তার সর্বশেষ টুইট বলেও জানান সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড রাজধানীর এনসিসি ব্যাংক ভবনে কেক কেটে এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুল পাশার ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান সোহেলা হোসেন পরিচালক এ এস এম মাইনুদ্দিন মোনেম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান নুরুন নেওয়াজ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মামুদুর রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন এর আগে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে চার্জ ফ্রি করার ঘোষণা দেন কোম্পানির এমডি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শামসুল আরেফিন এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রফাতুল্লাহ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের পক্ষ থেকে বর্ষপূর্তির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয় এটিএন বাংলার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস শফিকুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিসি ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান আগামীর পথচলায় তরুণ প্রজন্মকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকিং অর্থনীতিকে সুসংহত করতে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের পরিচালকবৃন্দ এবং আমাদের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আমাদের বন্ধুগণ সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আগামী যে আমরা এনসিসি ব্যাংকে আমরা ডিজিটাল বেসড এবং আমরা নতুন কাস্টমার যেগুলো ইয়াং ইয়াং জেনারেশন কাস্টমার এদের উপর আমরা খুব বেশি টার্গেট করছি এস এম এর উপরে আমরা টার্গেট করছি আমরা বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে টার্গেট করছি সো ওভারঅল আমাদের পোর্টফোলিওটা একটা ডাইভার্স পোর্টফোলিওর মধ্যে যাকবে সকলের সহযোগিতা এনসিসি ব্যাংক আজকে এই জায়গায় চলে আসছে এবং আমি মনে করি এটা আরও উত্তরোত্তর উন্নতি হবে নতুন দুটি উপশাখা চালু করল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এগুলো হল কুমিল্লার বাদশাহ মিয়া বাজার উপশাখা এবং নারায়ণগঞ্জের তানবাজার উপশাখা 
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুটি উপশাখা উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা খায়ের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জহরুল হক ও মাসুদুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর তিন ফরম্যাটে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে আগামী দশ জুন বাংলাদেশ সফরে আসছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল বাংলাদেশ সফরে একটি টেস্ট তিনটি ওয়ান ডে ও দুটি টি টোয়েন্টি খেলবে তারা দ্বিপাক্ষিক এই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি চোদ্দ জুন মিরপুরে একমাত্র টেস্ট দিয়ে সিরিজ শুরু করবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান টেস্ট শেষে ভারত সফরে যাবে তারা সেখানে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশে ফিরে চট্টগ্রামে তিনটি ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে দুদল এরপর আফগানরা সিলেটে দুই ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাগতিক ভারতের দিল্লিতে সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ড্র হয়েছে আজ দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বি গ্রুপে শক্তিশালী লেবাননের সঙ্গে পড়েছে বাংলাদেশ আর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ উদ্বোধনের পরের দিনই লেবাননের মুখোমুখি হতে হবে জামাল ভুইয়াদের পরগামান রিপোর্ট আগামী একুশ জুন ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে সাফ ফুটবলের চোদ্দতম আসর সেদেশের দিল্লিতে সাফের ড্র হয়েছে তাতে বাংলাদেশ পড়েছে লেবাননের গ্রুপে এই গ্রুপে আরও আছে মালদ্বীপ ও ভুটান এবারের সাফে লেবানন এবং কুয়েত আমন্ত্রিত দল হিসাবে খেলছে এদিকে স্বাগতিক ভারতের গ্রুপে আছে কুয়েত নেপাল ও পাকিস্তান দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল সেমিফাইনাল খেলবে উদ্বোধনের পরের দিন বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী লেবাননের বিপক্ষে এদিকে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে লেবাননকে পেয়ে ইতিবাচক খেলার কথাই জানান কোচ হ্যাভিয়ার কাবরেরা এটা চ্যালেঞ্জিং গ্রুপ দুটি গ্রুপই কঠিন ফিফা র্যাঙ্কিং এ সবচেয়ে উপরে থাকা লেবানন আমাদের গ্রুপে আমি বিশ্বাস করি আমরা যদি নিজেদের পর্যায়ে পারফর্ম করি তবে সুযোগ থাকবে লক্ষ্য অর্জনের গ্রুপের অন্য দলগুলোর চেয়ে ফিফা র্যাঙ্কিং এ সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ তবু আশা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ এগিয়ে যেতে চাই ড্র নিয়ে আমরা খুশি দুটি গ্রুপই শক্তিশালী এবং চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমরা ইতিবাচক থাকব এবং লক্ষ্য অর্জনের আশা রাখব বাংলাদেশ পঁচিশ জুন মালদ্বীপ এবং আঠাশ জুন ভুটানের বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে আগামী চার জুলাই হবে সাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা বাংলা বঙ্গবন্ধু আইএইচএফ চ্যালেঞ্জ ট্রফি উইমেন্স টুর্নামেন্টের ইউথ বিভাগে বাংলাদেশ জয় পেলেও জুনিয়র বিভাগের কাছে হেরেছে ভারত পল্টনের শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামের ইউথ বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ফাইনালে ভারতকে ছেচল্লিশ তেতাল্লিশ গোলে হারায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব সতেরো দল এদিকে জুনিয়র বিভাগে ভারতের কাছে আটচল্লিশ সতেরো গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয় বাংলাদেশ ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাপতি নুরুল ফজল বুলবুল এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর শেষ করার আগে বিআরপি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বান্দরবানে কুকি চীন সন্ত্রাসীদের হামলায় সেনাবাহিনীর দুই সৈনিক নিহত কর্মকর্তা সহ আহত বারো ভোট ডাকা প্রায় এখন ভোটের অধিকারের দাবি তুলছে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেলের স্বীকৃতি দেশের সার্বভৌমত্ব বিকি দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপির কেবল বিদেশি কূটনীতিক নয় মন্ত্রী এমপি সহ ভিআইপিদেরও পুলিশ প্রোটোকল তুলে নেওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় একাধিক বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশিদের বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কারোর মতো শেষ করছি এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে